Hey, hello, Shabaike. Um, welcome to the video. I'm going to talk about the trunk and shield. I'm going to talk about the trunk and shield. I'm going to talk about the trunk and shield. I'm going to talk about the trunk and shield. I'm going to talk about the trunk and shield. So, I'm going to talk about the trunk and shield. আমরা দেখার চেষ্টা করব কিভাবে একজন বাংলাদেশি মানুষ প্রত্যেকদিন 100 ডলার করে আয় করতে পারে ইন্টারনেটের থেকে কারণ আমরা মোস্টলি কথা বলি ইন্টারনেট নিয়ে সো ইন্টারনেট থেকে আয় করতে পারার ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলবো এটাই অবভিয়াস সো একটা ব্যাপার আপনাদের বুঝতে হবে যে কোনো কিছু শুরুর আগে সেটা হলো গিয়ে অনলাইনে আপনার টাকা ইনকাম করার জন্য বা ডলার ইনকাম করার জন্য এটা যদি ডলার হয় আপনার দরকার হবে একটা মানুষ যেই মানুষটা কিছু কিনবে তাই না যে মানুষটা কিছু কিনবে এটা খুবই জরুরি এই মানুষটার হাতে আমরা টাকা দিয়ে দিচ্ছি এটা হলো এই মানুষটার হাতে ডলার আমরা এই মানুষটার দুইটা চোখ দেই সো একটা মানুষ আমাদের খুবই জরুরি দরকার যে কিছু কিনবে এটা ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট এরকম মানুষ যদি না থাকে যে কিছু কিনবে তাহলে আমাদের কোনো কাজেরই কোনো মানে নাই বাট তার মানে কিন্তু এই না যে আমাদের সরাসরি এই মানুষের কাছে কিছু বিক্রি করতে হবে আমি ধরে নিই এইটা আমরা ঠিক আছে এই মানুষটা হইলেন আপনি আপনি চেষ্টা করছেন প্রত্যেক দিন আপনি অনেক লম্বা আপনি চেষ্টা করছেন প্রত্যেক দিন একশো ডলার ইনকাম করার জন্য আপনার বড় বড় কান আছে এবং আপনি চেষ্টা করছেন প্রত্যেক দিন একশো ডলারের মতো আয় করার জন্য সো কি কীভাবে আসলে এই প্রসেসটা কাজ করতে পারে আমাদের বেসিক্যালি এই মানুষটাকে কোনো একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস দিতে হবে যার কারণে এই মানুষটার টাকাটা ইভেন্চুয়ালি আমাদের কাছে আসবে এখন এটা আমরা অনেকভাবে করতে পারি ট্র্যাডিশনাল সিস্টেম যেটা সেটা হলো আমরা সরাসরি এই মানুষকে কোনো একটা প্রোডাক্ট বা কোনো একটা সার্ভিস বিক্রি করব সো ধরেন আমরা জানি লোগো কীভাবে বানাতে হয় এই মানুষটার লোগো দরকার নাকি আমরা খোঁজ নিব দরকার না হইলে অন্য কোনো মানুষের দরকার নাকি এটা আমরা খোঁজ নিয়ে বের করবো ধরেন এখানে আরেকটা মানুষ আছে তার হয়তো দরকার সেরকম কোনো একটা মানুষের যার দরকার তাকে আমরা আমাদের একটা সার্ভিস বিক্রি করব বা এই মানুষটার বা এই মানুষটার বা অন্য কোনো হাজারো হাজারো মানুষের মধ্যে অন্য কারো যদি কোনো প্রোডাক্ট দরকার হয় তাদের আমরা সরাসরি একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করব সেই প্রোডাক্ট বিক্রির বদলে আমরা তাকে প্রোডাক্ট দিব তার বদলে সে আমাদের টাকা দিবে এটা হলো সাধারণ চিন্তা আরেকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে আমরা সরাসরি এই মানুষটাকে কিছু বেচব না আমরা ধরে নেই এখানে একটা কোম্পানি আছে এই কোম্পানি এই কোম্পানিটা এই মানুষটাকে কিছু বিক্রি করে ঠিক আছে কিন্তু এই কোম্পানিটা খুব একটা ভালো বিক্রি করতে পারে না বা এই কম এই কোম্পানিটা চায় তাদের বিক্রিতে আরও হেল্প দরকার আমরা যেটা করতে পারি আমরা এই কোম্পানিকে বলতে পারি তুমি তোমার প্রোডাক্টের ইনফরমেশন আমাকে দাও আমি এই মানুষকে বেচব তুমি এই মানুষকে ডেলিভারি দিবা আমি যখন বিক্রি করব এবং তারপরে সেই মানুষটা যখন কিছু কিনবে তখন তুমি আমাকে একটা কমিশন দিবা ঠিক আছে স্ক্রিনশট স্ক্রিনশট না মানে স্ক্রিনের আঁকা ঝাঁকা অনেক বাজে হয়ে গেছে বাট এই এই যে যে মডেলটার কথা বললাম আমি ওটাকে মোটামুটি বলা হয় ড্রপ শিপিং বা আমরা যদি বলি যে আমরা না ওই মডেলটাকে বলা হয় অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বা আমরা যদি এরকম ভাবি যে এই একটা মানুষ এই একটা মানুষ এই মানুষটা কিছু কিনতে চায় আমি টাকা ইনকাম করতে চাই কিন্তু আমার কাছে কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস নাই সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি এটা চায় না ধরে নিলাম চায়নায় বিভিন্ন ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে আমি ধরে নিলাম আলিবাবা ডট কমে গেলাম আলিবাবা ডট কমে যে ফিজেট স্পিনার এটা একটা ফিজেট স্পিনার ওকে সো আমি কি করলাম আমি একটা ফিজেট স্পিনার নিয়ে আমি যদি মাঝখানের এইসব রিমুভ করে দেই মানুষ থাকবে কারণ মানুষটাকে আমাদের দরকার মানুষ এই দুইটা মানুষ থাকবেই একজন যে আয় করতে চাচ্ছে একজন যে কিছু কিনতে চাচ্ছে এই দুইটা মানুষ খুবই দরকার বাকি সব আমরা রিমুভ করে দিলাম আমরা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কী ওটা বুঝে গেছি এখন আমরা একটু চিন্তা করি ড্রপ শিপিং ব্যাপারটা কি সো আমি এখানে আমি আয় করতে চাই প্রত্যেক মাসে একশো ডলার আমার একটা কাস্টমার দরকার এই যে কাস্টমারটা আমি দেখতে পাচ্ছি এখন এই কাস্টমারটার কাছ থেকে এই টাকাটা আমি কীভাবে নিব আমি কি করলাম আমি একটা ওয়েবসাইট বানালাম ওয়েবসাইটার নাম দিলাম ফিজেট স্পিনার স্টোর ডট কম ঠিক আছে যেই ওয়েবসাইটের ভিতরে ফিজেট স্পিনার বিক্রি হয় যেগুলো ফিজেট স্পিনার যেগুলো মানুষ কিনতে পারবে এখন আমি তো বসে আছি বাংলাদেশে আমার কাছে ফিজেট 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 ফিজে আমার কাছে ফিজেট স্পিনার নাই ওকে এবং যদি থাকতো আমি জানি না কীভাবে এই মানুষকে পাঠাইতে হয় কারণ সে তো আছে আমেরিকায় আমি কি করলাম আমি এই ওয়েবসাইটটা বানালাম এই ওয়েবসাইটটা বানিয়ে এই মানুষটার কাছে ওয়েবসাইটটা প্রমোট করলাম কীভাবে প্রমোট করলাম আমি বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে যে কথাবার্তা বললাম পারলে ফেসবুকে অ্যাড দিলাম পারলে গুগলে অ্যাড দিলাম পারলে আমি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ইনভলভ হইলাম পারলে আমি রেডিটে যে কথাবার্তা বললাম পারলে আমি ফিজেট স্পিনার নিয়ে আর্টিকেল লিখলাম অনেকগুলো বিভিন্নভাবে আমি এই মানুষটার কাছে ফিজেট স্পিনার প্রমোট করলাম এই মানুষটা বলতে এই মানুষটা তো রিপ্রেজেন্টেটিভ এরকম হাজার হাজার মানুষের কাছে প্রমোট করলাম এই মানুষটা তারপর করলো কি আমি যে তার
আমি এই যে যে চায়নার ওয়েবসাইটটা প্রথমে ঠিক করে রেখেছিলাম আলিবাবা ডট কম ওইখানে যে একটা ফিজেট স্পিনার কিনব কিনে এই মানুষটা যখন আমার ওয়েবসাইটে অর্ডার দিয়েছিল তখন সে আমাকে ঠিকানা দিয়েছিল না সেই ঠিকানাটায় দিয়ে আমি এই আলিবাবা ডট কমে যেই লোকটা ফিজেট স্পিনার বেঁচে তাকে বলবো ডাইরেক্ট ওই ঠিকানায় পাঠায় দাও ওকে সো কি হইলো এখানে ব্যাপারটা আলিবাবা ডট কম থেকে আমি ফিজেট স্পিনার কিনলাম এক ডলারে আমার ওয়েবসাইটে ফিজেট স্পিনারের দাম আমি বলেছিলাম পাঁচ ডলার আমি প্রমোট করেছি এই লোক আমাকে পাঁচ ডলার দিয়েছে আমি আলিবাবা ডট কমকে এক ডলার দিয়েছি মাঝখানের যে চার ডলার ছিল সেই চার ডলার হইলো আমার প্রফিট ওকে চার ডলার আসলে প্রফিট না চার ডলার সেলস কারণ এই যে যে আপনি মার্কেটিং করেছেন এই জায়গাটা এই স্টেপে এই মার্কেটিং আপনার খরচ হয়েছে সো দেখা যাবে তিন ডলার বা আড়াই ডলার হবে আপনার প্রফিট এটা যদি আপনি পঞ্চাশ পিস বিক্রি করতে পারেন দিনে তাহলে আপনার প্রফিট হয়ে গেল দিনে একশো ডলার তাই না সো এটা আরেকটা মডেল এই মডেলটাকে বলা হয় ড্রপ শেপিং এখন আমি ধরলাম এই মডেলেও আপনি ইন্টারেস্টেড না আমরা এগুলো সব রিমুভ করে দিই আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংও ইন্টারেস্টেড না অন্য অন্য ওয়েবসাইটের প্রোডাক্ট কমিশন বেসড বিক্রি যেটাকে আমরা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বলি ওইটা আপনি ইন্টারেস্টেড না একই সাথে আমি ধরলাম আপনি ড্রপ শিপিং করতেও ইন্টারেস্টেড না আপনার এই বিজনেস মডেলই পছন্দ না সব আপনি তাহলে যেটা করতে পারেন এখন এই দুইটা সেমই থাকবে কারণ আমাদের এরকম একটা মানুষ দরকার যার টাকা আছে এবং এটা হইলো আমরা বোকা মানুষ কষ্ট আমাদের চোখ চোখটা আমি এঁকে দিই সুন্দর করে সো এখন আর কি কীভাবে করা যেতে পারে এই ব্যাপারটা আরেকটাভাবে যেটা করা যেতে পারে আমরা যে ড্রপ শিপিং করলাম না ড্রপ শিপিংটা আমরা ফিজেট স্পিনার দিয়ে করেছিলাম সেম ব্যাপারটা আমরা একটু ঘুরায় চিন্তা করি তো এই ড্রপ শিপিংটা আমরা আর কিভাবে করতে পারি আপনি চিন্তা করেন মনে করেন এই মানুষটার একটা বিজনেস আছে ঠিক আছে এই মানুষটা একটা বিজনেসের মালিক এখন একটা বিজনেসের মালিকের কি কি দরকার হয় একটা বিজনেসের মালিকের আমি যদি এখানে লিস্ট করি কি কি দরকার হয় একটা বিজনেসের মালিকের ওয়েবসাইট দরকার হয় মার্কেটিং দরকার হয় লোগো দরকার হয় ব্রশার দরকার হয় আর কি দরকার হয় একটা বিজনেসম্যানের মার্কেটিং প্ল্যান দরকার হয় স্ট্র্যাটেজির হেল্প লাগে তার দরকার হয় সাইট অডিট দরকার হয় তার এস অডিট মানে ভুল করেছি আমি সাইট অডিট দরকার হয় এসিও দরকার হয় এরকম হাজার হাজার জিনিস দরকার হয় যদি সেটা ব্রিক অ্যান্ড মর্টার শপ হয় ব্রিক অ্যান্ড মর্টার শপ মানে আইসক্রিমের দোকান প্লাম্বার লয়ার এইসব আর যদি এটা অনলাইন কোনো ওয়েবসাইট হয় তাহলে তো তার আরও অনেক কিছু লাগবে তার তখন কন্টেন্ট লাগবে তার তখন ইনফোগ্রাফিক লাগবে তার তখন ব্যাক লিঙ্ক লাগবে এরকম অনেক কিছু তার লাগবে তাই না এখন আমি ধরলাম এগুলার কোনো কিছু আপনি পারেন না ওকে এগুলার কোনো কিছু আপনি পারেন না এবং আপনি শিখতেও চান না উইচ ইজ ফাইন আপনার ইচ্ছা তারপরেও আমরা কিন্তু এই লোকটার কাছ থেকে টাকা ইনকাম করতে পারি কিভাবে আমরা এগুলা পারে এমন কোনো একটা ওয়েবসাইট খুঁজে বার করবো বা এমন কোনো একটা মানুষ খুঁজে বার করবো যারা এগুলা পারে ওকে সো ধরলাম এই ওয়েবসাইটটা পারে বা এই মানুষটা পারে ওকে আমরা যেটা করব আবার আগের সেই ড্রপ শিপিংয়ের মডেলটা আমরা এই মানুষকে প্রমোট করব প্রমোট করার পর এই মানুষটা যখন আমাকে টাকা দিবে কিছু কেনার জন্য আমি এর কাছ থেকে সার্ভিসটা নিব নিয়ে তখন আর আমি ডাইরেক্ট একে বলবো না একে পাঠাই দিতে কারণ এটা তো কোনো প্রোডাক্ট না এটা একটা সার্ভিস আমি একে বলবো আগে আমাকে পাঠাইতে আমাকে যখন পাঠাবে তখন আমি একে পাঠাবো একে পাঠিয়ে এর কাছ থেকে আমি টাকাটা নিব এই দুই টাকার মাঝখানের যে ডিফারেন্সটা সেটা হয়ে যাবে আপনার প্রফিট এইভাবে আপনি কিন্তু বিভিন্ন ওয়েব বেসড সার্ভিস ওগুলোরও ড্রপ শিপিং করতে পারেন যদি চান তাই না এটা আরেকটা মেথড ইনকাম করার হতে পারে আপনার জন্য আর কি কি হতে পারে আমরা যদি একটু চিন্তা করার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করছি আমি আর কি কীভাবে একশো ডলার আয় করা যেতে পারে মাসে আমরা যদি আরও কিছু নর্মাল যেগুলো আরও পপুলার মেথড ওগুলো যদি একটু চিন্তা করি লোকটার বেশিরভাগ মাথাও আমি কেটে ফেলেছি আরেকটা ব্যাপার হতে পারে আমরা চলে যেতে পারি বাংলাদেশে বহুল জনপ্রিয় সিপিএ মার্কেটিংয়ের দিকে সিপিএ মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে কি হয় একটা কোম্পানি বা একটা মানুষের দরকার হয় প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বা একটা মানুষের দরকার হয় অ্যাকশান তাই না সিপিএ মার্কেটিং সিপিএ স্ট্যান্ডস ফর কস্ট পার অ্যাকশান সো একটা মানুষের দরকার হয় অ্যাকশান অ্যাকশন অ্যাকশন কী হইতে পারে অ্যাকশন হইতে পারে ইমেইল অ্যাকশন হইতে পারে ফোন কল অ্যাকশন হইতে পারে বাসার ঠিকানা অ্যাকশন হইতে পারে ফোন নাম্বার এরকম বিভিন্ন সিপিএ সিপিএ মার্কেটিং আমাদের বিভিন্ন অ্যাকশন দরকার হয় সো আমরা যদি আমরা যদি ঠিক করি যে এই এই এখন যে স্টেপটার কথা বলছি আমি এই স্টেপটার জন্য আমাদের একটু অন্যভাবে কাজ করতে হবে সরাসরি এই দুইটা মানুষকে দিয়ে বোঝাতে পারবো না কারণ আমাদের মাঝখানে ইন্টারমিডিয়ারি থাকবে সো আমরা ইন্টারমিডিয়ারির কথা চিন্তা করি প্রথম ইন্টারমিডিয়ারি হইল এই লোকটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন এই লোকটার এই লোকটার একটা ব্যবসা আছে সেই ব্যবসার জন্য এই লোকটার সিপিএর হেল্প দরকার এই লোকটা আমি ধরলাম এই লোকটা একটা ব্যবসা রান করে ক্যালিফোর্নিয়ায় এবং এ চায় ক্যালিফোর্নিয়ায় তার আশপাশ
ওকে সে এটা একটা সিপিএ নেটওয়ার্ক এসে বলল এখন আমি যেটা করব আমি জানি সিপিএ নেটওয়ার্ক কোনগুলো আমি জানি ম্যাক্স বাউন্ড একটা সিপিএ নেটওয়ার্ক আমি অফার ভল্টে যে দেখতে পারি কি কি আছে অফার ভল্ট অফার ভল্টে যে আমি দেখতে পারি কোন ধরনের সিপিএ নেটওয়ার্ক কি কি অফার দিচ্ছি ইত্যাদি ইত্যাদি আমি যদি পেপার কল দেখি তাহলে আমি দেখছি অ্যাডপশন অ্যাসিস্ট্যান্স তো আমি ধরে নিই যে এই লোকের একটা অ্যাডপশন এজেন্সি আছে ঠিক আছে এই যে যে এই জিনিসটা সিপিএ নেটওয়ার্কটা এটা হলো এইটা আমি ধরে নিচ্ছি ওকে তো এখন আমি কি করব আমি আমার এন্ডে আমার মতো করে একটা ওয়েবসাইট বানাবো অ্যাডপশন নিয়ে অ্যাডপশন অ্যাডপশন লিখতে পারবো না আমি এখন অনেক সময় লাগবে সো এটা অ্যাডপশন নিয়ে আমার একটা ওয়েবসাইট ওকে এই ওয়েবসাইটে আমি একটা ফোন নাম্বার রাখবো যে ফোন নাম্বারে কল দিতে পারে মানুষ এই ওয়েবসাইটে আমি এসিও করবো এসিও করে করে এই ওয়েবসাইটটা আমি গুগলে র্যাঙ্ক করব র্যাঙ্ক করার পরে আমি যেটা করবো আমি এরকম অফার ওয়ার্ল্ড টাইপ যেসব অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্ক আছে সিপিএ নেটওয়ার্ক ওগুলাই যাব ওগুলাই যে আমি খুঁজে বার করবো কারা কারা অ্যাডপশন রিলেটেড ফোন কল খুঁজছে কারা কারা অ্যাডপশন রিলেটেড ইমেল খুঁজছে বেসিক্যালি আমরা সিপিএর ভাষায় এটাকে বলে কারা কারা লিড খুঁজছে সিপিএতে এটাকে লিড বলে বা ইমেলকে সাধারণভাবে ইন্টারনেট মার্কেটিং কমিউনিটিতে লিড বলা হয় সো আমি যেরকম খুঁজে পেলাম দেখেন এই অ্যাডপশন অ্যাসিস্ট্যান্স কোম্পানিটা লিড খুঁজছে কী করবে ওরা ওরা প্রত্যেকটা ফোন কলের জন্য পেপার কলের জন্য তেরো ডলার করে দিবে আমাকে আমি কি করলাম আমি আমার এই ফোন নাম্বারটা ছিল না এই ফোন নাম্বারটা ফরওয়ার্ড করে দিলাম ওনার ফোন নাম্বারে ওকে অনেক সফটওয়্যার আছে যেগুলো দিয়ে ফরওয়ার্ড করা যায় কল ট্রেকিং আছে ফায়ার কল আছে আরও আরও বেশ কিছু সফটওয়্যার আছে যেগুলো দিয়ে আপনি ফরওয়ার্ড করতে পারেন বা আপনি যদি ফরওয়ার্ড করতে না চান আপনি আপনার ওয়েবসাইট এডিট করে ডাইরেক্ট এই ওয়েবসাইটের নাম্বারটাই বসাই দিতে পারেন ওকে সো আপনার ওয়েবসাইটটা এখন র্যাঙ্ক করা এখন মানুষ অ্যাডপশন অ্যাসিস্ট্যান্স খোঁজাখুঁজি করছে যেহেতু তারা খোঁজাখুঁজি করছে এখন আপনার ওয়েবসাইটও যেহেতু র্যাঙ্ক করা সিম্পলি আপনার আপনার ওয়েবসাইটে কল আসতে থাকবে কল ফরওয়ার্ড হতে থাকবে এবং আপনি প্রত্যেকটা কলের জন্য তেরো ডলার করে পেতে থাকবেন এটা একটা মডেল হতে পারে এটাকে বলে সিপিএ মার্কেটিং সেম জিনিসটা ফোন কল দিয়ে করতে হবে তা না ফোন কলের জায়গায় এই জায়গায় ইমেল সাব ইমেলের অপট ইন ফর্ম থাকতে পারে সো কেউ যখন ইমেল দিবে তখন আপনাকে আপনার ইনকাম হবে ইমেলের ইনকাম সাধারণত এত বেশি হয় না ফোন কলে যেরকম হয় সো এই জন্য আমরা ইমেল নিয়ে অত কথাবার্তা বলি না বাট অনেকে ইমেল নিয়েও করে সেম পলিসি ওকে সো এই এই মানু সব যে কোনো পদ্ধতিতে এই মাঝখানের স্টেপে আমরা যাই করছি আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এই মানুষটার উপকার করা যদি কোনো কোনো একটা পদ্ধতি যদি হয় যেই পদ্ধতিতে আপনার এই মানুষটার উপকার হচ্ছে না তাহলে ওইটা কখনোই অনলাইনে আয়ের রিয়েল পদ্ধতির মধ্যে পড়ে না কারণ অনলাইনে আয়ের রিয়েল পদ্ধতি সেগুলাই যেগুলাই এন্ড কাস্টমারের উপকার হয় সো ধরেন আমি যদি বলি ভিডিও ভিউ এক হাজার ভিডিও ভিউতে এক ডলারে এর কি কোনো উপকার হয় আসলে এর তেমন কোনো উপকার হয় না এ করে কি এ একটা অ্যাড এজেন্সিকে বলে আমার ভিডিওতে আমার আমার ভিডিওটা মার্কেটিং করে দাও এটা তার ভিডিও সেই অ্যাড এজেন্স অ্যাড এজেন্সি করে কি সেই অ্যাড এজেন্সি আমার গলে অ্যাড অ্যাড এ তো সেই অ্যাড এজেন্সি আরেকটা এজেন্সিকে হায়ার করে হায়ার করে বলে এই ভিডিওতে ভিউ দরকার সেই অ্যাড এজেন্সি আরেক এজেন্সিকে হায়ার করে বলে ভিউ দরকার এই করে করে শেষ পর্যন্ত আপনাদের মতো সাধারণ মানুষ বা আপনাদের মতো সহজ সরল মানুষ যারা অত কিছু জানে না তাদের কাছে যখন আসে তারা ভাবে যে হুম এক হাজার ভিউ এক হাজার বার দেখলে আমাকে পয়েন্ট দশ সেন্ট দিবে সে এটা করা শুরু করে ওকে তারপর এখান থেকে সে হয়তো আর একটু বেশি পাইছে এই এজেন্সি সে কাজটা ওই ওই ভিউগুলো নিয়ে একে ডেলিভার করে এ একে ডেলিভার করে এ একে ডেলিভার করে সব করে করে শেষ পর্যন্ত এই লোকের কাছে যখন আসে ওই ভিউগুলো দিয়ে তার কোনো লাভ হয় না কারণ আপনি কিন্তু ওনার কাস্টমার ছিলেন না ওনার কাস্টমার ছিল কারা ওই যে নিউ ইয়র্কে ওনার আশপাশের মানুষ যাদের কাছ থেকে উনি ফোন কল চাচ্ছিল উনি চেয়েছিল তারা তার ভিডিওটা দেখুক এবং তারা তার ভিডিওটা অরিজিনালি দেখুক কারণ তারা কিনতে পারে আমরা আপনি যখন চানাচুরের অ্যাড দেখাবেন কাউকে আপনি চাবেন সে যেন অ্যাড দেখে চানাচুর কিনে পরে যখন দোকানে যায় আপনি কোনো দিনও তার ভিডিও দেখে কিছু কিনবেন কিনবেন না সো আপনি যদি তার ভিডিওতে এক লাখ ভিউ দেখেন বা হাজার হাজার কোটি কোটি বার দেখেন তাতে আপনার কোনো লাভ হচ্ছে না এই এজেন্সিগুলোর লাভ হচ্ছে এবং এই পুরো পুরো যেই এই প্রসেসটা এই পুরো প্রসেসটাই বেআইনি এবং এই পুরো প্রসেসটাকে বলে ক্লিক ফার্মিং যেটা এশিয়ায় স্পেশালি সাউথ ইস্ট এশিয়ায় থাইল্যান্ড বাংলাদেশ অনেক ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান এই চারটা দেশে খুব বেশি হয় এই ব্যাপারটা ক্লিক ফার্মিং কারণ এই সব দেশের মানুষের কাজকর্ম নেই এবং এই সব দেশের মানুষকে খুব সহজেই বিভ্রান্ত করা যায় সো তাদেরকে যদি বলা হয় তুমি এক হাজার ভিডিও দেখো তোমাকে এত টাকা দিব সে সাথে সাথে কোনো কিছু না ভেবে ঝাঁপায় পড়ে কখনো সে ভাবে না যে না কেন দেখবো দেখলে আসলে কি হবে দেখলে কার কী লাভ সো এই এটা আসলে একটা ফেক মেথড এই মেথডে যাবেন না এই মেথডে গেলে আপনি কখনোই দিনে
যেহেতু আমরা অ্যাডপশনের एग्जांपलটাই ছিলাম অ্যাডপশনের एग्जांपलটা যেহেতু আমরা বলে ফেলেছি আমরা অন্য অন্য একটা एग्जांपल আছে একটু ব্যাকে আসি দেখি এখানে আর কি एग्जांपल আছে পার্সোনাল ইনজুরি ওকে সো আমি ধরলাম আপনি পার্সোনাল ইনজুরি নিয়ে একটা ওয়েবসাইট বানালেন এই যে এই ওয়েবসাইটটা আপনার পার্সোনাল ইমেজ আছে ভিডিও আছে ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি ওয়েবসাইট বানালেন স্টেপ 1 ওয়েবসাইট বানানো স্টেপ 2 এই ওয়েবসাইটটা আপনি এসইও করলেন এস ই ও এসইও করে আপনি এই ওয়েবসাইটটা গুগলের প্রথম পেজে র‍্যাঙ্ক করলেন যদি আপনি এসইও করতে না পারেন তাহলে আপনি পেইড ক্যাম্পেইনে চলে গেলেন পিপিসি করলেন পিপিসি না করলে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং করলেন আবার বিভিন্ন ইউটিউব এই পার্সোনাল ইনজুরি रिलेटेड ইউটিউব বিভিন্ন ভিডিওর কমেন্টে যে হেল্প করলেন মানুষদের পার্সোনাল ইনজুরির বিষয় এবং কোরাই গেলেন রেডিটে গেলেন সব জায়গায় ইমেল অপট ইন ফর্ম বানিয়ে তাই না আপনি তার কুকি রাখতে পারেন আপনি যদি এখানে পিক্সেল সেটআপ করেন আপনার ওয়েবসাইটে বা আপনার ওয়েবসাইটে গুগলের অ্যানালিটিক্স কোড টোড বসান তাহলে আপনি তার কুকিও স্টোর করতে পারেন এই কুকি ফেসবুক পিক্সেল এই সব দিয়ে কি হয় এই সব দিয়ে আপনি চাইলে পরে আমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় কে ফোন দিচ্ছে সো সো আপনি চাইলে এই কুকি পিক্সেল এগুলো যদি আপনি সেটআপ করে রাখেন আপনার ওয়েবসাইটে তাহলে সুবিধাটা হলো আপনি পরে এই সব মানুষকে যে সব মানুষ আপনার ওয়েবসাইটে একবার এসেছিল তাদের রিটার্গেট করতে পারবেন বাট ধরলাম আমি আপনি রিটার্গেট করবেন না ওকে স্টেপ 2 তে আমরা আমাদের ওয়েবসাইট পপুলার করছি সো আমি ধরলাম আপনি এক মাস আপনার ওয়েবসাইটের পেছনে সময় দিলেন এক মাস বিভিন্ন পার্সোনাল ইনজুরি বিষয়ক ইউটিউব ভিডিওর নিচে যে মানুষকে হেল্প করলেন এক মাস প্রতিদিন 2 ঘন্টা সময় দিয়ে আপনি বিভিন্ন রেডিটে গেলেন বিভিন্ন ফোরামে গেলেন বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে গেলেন সব জায়গায় যে মানুষকে হেল্প করলেন প্রত্যেক 1000 মানুষকে হেল্পের জন্য 10 জন এসে আপনার ওয়েবসাইটের এই ইমেইল অপটিন ফর্ম সাবমিট করলো ওকে সাবমিট করলো মানে আপনাকে তাদের ইমেইলটা দিলো সো এক মাস পরে আপনার কাছে মোটামুটি প্রত্যেক দিন যদি আপনি 10টা ইমেইলও কালেক্ট করতে পারেন এক মাস পর আপনার কাছে 300 ইমেইল জমছে তাই না এখন এক মাস পর আপনার কাছে 300 ইমেল জমেছে এই ওয়েবসাইট বানানোর কারণে সেই ইমেলগুলো আপনি এসইও করে জমান পিপিসি করে জমান সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং করে জমান আর যেভাবে জমান জমেছে 300 বিদেশি মানুষ আমেরিকান মানুষের ইমেল যারা সবাই পার্সোনাল ইনজুরিতে ইন্টারেস্টেড কারণ আপনি আপনার ওয়েবসাইট নিয়ে সেই সব জায়গায় কথা বলেছেন যে সব জায়গায় মানুষ পার্সোনাল ইনজুরি নিয়ে ইন্টারেস্টেড তাই না আপনি আপনার ওয়েবসাইট নিয়ে ওই সব ইউটিউব ভিডিওতে কথা বলেছেন আপনি আপনার ওয়েবসাইট নিয়ে ওই সব ফোরামে কথা বলেছেন যে সব জায়গায় পার্সোনাল ইনজুরি নিয়ে কথাবার্তা হয় সো আপনি 300 ইমেল পেয়েছেন বা 300 লিড পেয়েছেন এখন আপনার ওই লাস্টের মানুষটা যার টাকা যার হাতে টাকা তাকে কিন্তু আপনি এখনো চিনেন না আপনি এখন কি করতে পারেন আপনি এখন ভাব বেন আপনি এই যে কোশ্চেন মার্ক আপনি এখন ভাববেন আপনার কাছে 300 ইমেল আছে 300 লিড আছে আপনি এখন কিভাবে এই লিডটা ইউজ করে ইনকাম করতে পারেন আপনি কি করতে পারেন আপনি আবারো অফার ভল্টের প্রথম পেজে যেতে পারেন অফার ভল্টের প্রথম পেজে যে পার্সোনাল ইনজুরি আপনার ওয়েবসাইটের টপিক লিখে সার্চ দিলেন সার্চ দিয়ে দেখেন আমি সার্চ দিয়েছি সো এই যে অনেক অনেক एग्जांपल এসেছে তাই না এই যে পার্সোনাল ইনজুরি সিলেক্ট করলাম আমি সিলেক্ট করার পরে এই পেজটা আসলো দেখেন আমি এখন দেখব পার্সোনাল ইনজুরির লিডার ভ্যালু কি রকম এই যে দেখেন এই লিডার ভ্যালু 100 ডলার সো প্রত্যেক কলের জন্য 100 ডলার এখন আপনার কাছে তো ফোন নাম্বার নাই আপনার কাছে আছে হলো ইমেল অ্যাড্রেস আপনি এখন কি করবেন আপনি এওয়েবার এওয়েবার বা অন্য কোন পপুলার ইমেল মেইল চিম্প আছে মেইল চিম্প সম্ভবত ফ্রি এরকম অনেক অনেক টুল আছে আপনি তাদের কারো কাছে যাবেন তাদের কারো কাছে যে এই 300 ইমেল তাদেরকে দিবেন দিয়ে এই 300 ইমেলকে আপনি একটা মেইল পাঠাবেন মেল পাঠায় বলবেন যে তুমি যদি পার্সোনাল ইনজুরি নিয়ে ইন্টারেস্টেড হও তাহলে এই যে এখানে যখন আপনি সাইন আপ করবেন তখন আপনাকে একটা ফোন নাম্বার দিবে ফোন নাম্বার দেওয়ার পরে আপনি সেই ফোন নাম্বারটা ইমেইলে দিয়ে দিবেন দিয়ে বলবেন যে আপনি যদি পার্সোনাল ইনজুরিতে ইন্টারেস্টেড হন এই নাম্বারে একটা কল দেন শেষ ঠিক আছে আপনার কিন্তু এন্ড কাস্টমার এখনো নাই এই যে যে তিনশো জন মানুষকে আপনি একটা ফোন নাম্বার দিয়ে কল দিতে বলেন তিনশো জন তো আর দিবেন না দশ জন দিল দশ জনও যদি দেয় প্রত্যেকের থেকে আপনি একশো ডলার পাচ্ছেন প্রত্যেকটা কলের জন্য সো দশ জনের কাছ থেকে আপনি পাচ্ছেন এক হাজার ডলার এভাবে আপনার এক হাজার ডলার ইনকাম হয়ে গেল তাই না এই হলো অনেকগুলো মেথড যেই মেথডগুলো দিয়ে আপনি খুব সহজেই মাসে তিন হাজার চার হাজার ডলার বা পাঁচ হাজার ডলার অনলাইনে খুব সহজেই আয় করতে পারেন এবং এই প্রত্যেকটা মেথডের কোনোটাই খুব একটা জটিল ব্যাপার না জাস্ট একটু পার্সিস্টেন্স মানে জাস্ট একটু লেগে থাকার প্রয়োজন সো আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন এবং যদি জানান তাহলে আমি এইরকম কুইক স্ট্র্যাটেজিক্যাল ভিডিও আরও বানানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে তো ধন্যবাদ সবাইকে তারা